Enfes bir makarna tarifiyle karşınızdayım. Patlıcanla yapabileceğiniz son derece pratik. Aynı zamanda bu hep böyle bir paketin sonunda lazanya kalır ya. Paketi atamazsınız, bu lazanya ile yeni lazanya yapamazsınız. İşte bunları makarna yerine kullanacağız. Böyle dolu dolu enfes bir yemek olacak. Kıyma kullanmıyorum, yerine sosis kullanacağım. Sosisten kıyma yapacağız onu doğrayıcıdan geçirip. Ancak isterseniz kıymayla da yapabilirsiniz. Şimdi önce önümdeki tavanın altını açıyorum. Önümde birçok tava var. Bir tanesinde sosu yapacağım, bir tanesinde patlıcanı kızartacağım, bir tanesinde de makarna yaşlayacağım. Bu arada kullandığım ocağın markası boş. Böyle aynı anda birkaç şey yapmak istediğim zaman müthiş rahat ediyorum. Çünkü 5 tane ayrı gözü olduğu için rahat rahat sıkışmadan istediğim gibi hareket edebiliyorum. Şurada bir wok gözü var. Genelde böyle su kaynatacağım, makarna haşlayacağım zaman ya da işte böyle kızgın yağda bir şey kavuracağım zaman da hep burayı kullanıyorum. Çünkü inanılmaz hızlı oluyor. Beni mutfakta çok çok hızlandırıyor. Şimdi ilk etapta soğan, havuç ve kerevizi kavuruyorum. Suyum kaynadı. Ona da tuz atıp lazanya ekliyorum. Doğrayıcıya sosisi alıp sosis kıyması yapıyorum. Şimdi sebzeleri sosisi de ekliyorum. Yemek yapmanın en güzeli evde böyle elinizdeki malzemelerle eğlenceyi tarifler hazırlayabilirsiniz. Şimdi buraya tuz ve karabiber. Biraz sosis renk alsın domates ekleyeceğim. Bu tavada da sıvı yağım var. Onun da altını açıyorum. Orada da patlıcanı kızartacağız. Patlıcana şöyle bir işlem uyguladım. Alacalı soydum. Ondan sonra onu böyle ufak küpler halinde dilimledikten sonra biraz tuzlu suda beklettim ki acısı gitsin. Tuzlu suda bekletmek istemezseniz eğer... Tuzla da ovabilirsiniz. Şimdi bunu da süzelim. Yağ ısınana kadar güzelce kurusun. Şimdi sosis de gayet güzel gözüküyor. Biraz baharatlarla lezzetlendirelim. Biraz pul biber. Güzelce bir karıştırdım. Ve de domates. Biraz makarna haşlama suyundan ekleyeceğim. Ki nişastayla böyle güzelce bağlansın. Biraz daha sulsu olsun. İki kepçe kadar yeterli. Şimdi altını kıstım. Aralarda makarna haşlama suyu ihtiyaç duydukça ekleyerek burayı pişmeye bırakıyorum. Patlıcanı da kızartıyorum. Patlıcanlar kızardıktan sonra kağıt havlunun üzerine alıyorum. Artık lazanya da hazır. Onu da sosun içine alıyorum. Biraz suyundan da gelebilir. Hiçbir problem yok. Siz alırken lazanya da hafif yırtıklar olabilir. Onda da hiçbir problem yok. Eğer ki böyle fettuccine italiyetelle gibi kalın yapılı makarna seviyorsanız... O zaman buna da bayılacaksınız. Artık her şeyi birleştirme zamanı. Şimdi tabağa önce makarna, sonra patlıcan, sonra maydanoz ve işimiz tamam. İşte evdeki arta kalan lazan yapraklarını değerlendirebileceğiniz, eğer yoksa normal istediğiniz bir makarna çeşidiyle yapabileceğiniz sosis kıymalı patlıcanlı makarna tarifi. Umarım keyifle izlediniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.